I uppgiften 724 här har jag både en trådpendel och en fjäderpendel som har en svängningstid på en sekund och så gör jag båda pendlarnas svängande massor dubbelt så stor. Och eh, trådpendelns utslag är i båda fallen små och jag ska bestämma den nya svängningstiden för fjäderpendeln och för trådpendeln. Och då kan jag skriva så här att svängningstiden före, eh, jag skriver så här då, jag skriver tiden före. Den bestämdes ju av 2pi, massan genom k där. Tiden efter, när jag hade då eh, ändrat massan till dubbelt så stor massa, så får jag en tid som är 2pi multiplicerat med roten ur 2m nu genom fjärde konstanten k. Och så studerar jag kvoten här då. Där jag tittar på tiden för en svängning efter jag har ändrat. Genom tiden för en svängning före ändringen. Så får jag det där sambandet 2pi. Roten ur 2m genom k. Dividerat med tiden före som är 2pi. Roten ur m genom k. 2pi, 2pi går att förenkla bort. Så nu har jag kvar alltså 2m genom k. Roten ur genom m genom k. Roten ur. Det här kan jag skriva om som roten ur 2 multiplicerat med roten ur m genom k. Dividerat med roten ur m Genom k. Det där kan jag förenkla bort. Så jag får det att tiden efter massändringen genom tiden före är detsamma som roten ur 2. Förhållandet mellan de här två tiderna. Och då får jag det att tiden efter är lika med roten ur 2 gånger tiden före ändringen. Så tiden efter är lika med roten ur 2 gånger tiden före som var en sekund. Lika med 1,4 sekunder. Så det blir tiden för den nya svängningen hos en fjäderpendel. För en trådpendel då, hur stor blir svängningstiden då? Ja, om jag tittar på sambandet för svängningstid så finns det inget massberoende här. Så ändrar jag massan så påverkas inte tiden. Så svängningstiden påverkas ej av massan. Så svängningstiden blir då vi kan kalla den för t efter här också. 1,0 sekunder. Så svar i A. Det var ju fjäderpendeln. Den blir t är lika med 1,4 sekunder. Och i B så förändras den inte. Så där blir svängningstiden 1,0 sekunder. Så.